press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello, Vidyarthigale. Hey, Gidiri. Chana Gidiri and the Trikultine. Elder Gukuda Matome Bodhashas Rodale, Bertha Kanta on the Promoka Vita Kanta Pata. Bedaku, Pratipalana Matu, Vakribo and Axon Betang, Elder Guswagata. In the Lukuda, previous video, the Lee, now the Panagal Axon Betange, Artha Marcul Taidwe, the Panagal Promoka Vagi, Elder Tegata Kanta, the Panagal Vertave, Pina the Panamata, Nimna the Panam and Telvito. Pina the Panamata, Nimna the Panagal, summon the Patange, now previous video, the Lee, Halavar, which are a galley, summon Patange, now Tilkoni, the way, other Lee, Promoka Vagi, Bertha Kanta, Amshagalu, Yave, Udu and Tandra, Nemge, Bermele, Berzu Torres Burana. You know, Tandre, you know, another pananta consider Mercondre, Canasadilla, yes, another pananta consider Mercondre, either a P and the Caritivi, pole of mirror, then a center of curvature C and the Caritivi, either a F and the Caritivi. Principle focus, illy close Marbeco. Sarinap, either a M and the Caritivi, either a XY and the Caritivi. XY Bere Avashakatila, Adru Kuda, Burdu, Torsidini. Ah, okay. Itera, one of previous video deli, now on the Pinadar Panamate, Nimnadar Panam. Pinadar Panamate, Nimnadar Panagri, the Sam Patanga, which are a Madivi, Ilu Kuda. P C F. Serena? Ah, okay. Let me get E. Which are the next one? Good to that. Either a Nimna the Pananta Kiritivi, either a Pina the Pananta Kiritivi, either a pole of mirror, Andre, ah, Dutti Randra and the Kiritivi, Yemen Aperture. Um, sorry. Isn't a duty uh duty candra and the career, is not duty render and the caritivi, is in a principal focus, Sangama Bindu and the Kiritivi, Hage is in a center of curvature, Wakarta Kendra and the Kiritivi, Illigrita Kanta Doravana, Wakarta Triji and the Kara, Illigrita Kanta Doravana, Sangamadura and the Kiritivi, is Sangamadura Mate, Wakarta Trija and Advina on the Samanavana Kuridvi, Wakata Trija. Sangamadura, Ereda Restiruta, Atava, Sangamadura, Wakarta Trijeda, Arda the Stiruta. He which are like some petange, previous video deli, now Sakus to which are Galana, now till Kodi. Hagadre, even in the Nanawo, he Darpanagala Mulaga, Retibim Bagala Murviki, Hegagata, and the some petangi to Korana, either live on the two which are Galava, Yenopa, which are Galavantana, Higa now. Darpanagal summoned Patanga Adena Marta Devi, Darpanagal summoned Patanga Adena Marta Arbe Kadre, Nimiga, Ili, Duty Randre, no, Duty Kendra Andre, no, Wakarta Kendra Andre, no, Sanga Bindu Andre, no, Sanga Madura Andre, no, Wakarta Trija Andre, no, Yella, which are like some Patanga Gutagida. Yvaga, E. Darpanagala no Pukes Kunbitu, E. Darpana Vivi the Stana Galali, Vivi the Stana Galali, Vostuana Irta. Now, Prithim Bagalana Padita Voktivi. A Prithim Bagalana Padiba Kadre, Belikina Kinaglu Sakas, two Belikina Kinaglu, Avundu, Viscruta, Vostuvina Melabidu, Avu, Darpana Mulaka, Prithipalas Daga, Avundu, Yen Vivi the Stanagali, Vostogana Itrivi, Avivi the Stanagal Ganagunawagi, Prithim Bagalana Padita Voktivi. A Prithim Bagalana Padiba Kadre, Yavu Vostuvana, Yava Stanagali Daga, Gentaha Prithim Mount Tagate. At the Chicka Prithim Bound Tagoto, Dodda Prithim Bound Tagoto, again a Nero Vagata Kanta Prithim Bound Tagoto, Ulta Prithimba, Andre Viloma Vagata Kantado, Ulta Prithim Bound Tagoto, Eritia Girta Kanta Prithim Bagana, now Governments Bakagata. Ada Kuskara, now an ekaritia Girta Kanta, you know, Darpanagalana, it can be two, now an eka, Stanagali, Vastavana, it to it to Prithim Bagana Prithivi. Other Melisakas to Belkin Kernagolo move built away, other Navili, Chevala Wundu to Yeru Kernagana, Bells Kunbitu, Yentaha Pertimba Murta, Belkin Kerna, Yava Yava Stanadali, Adu Pertipalas Daga, Adu Hege, Adu Tana, Dikana Badlaisate, Pertipalasate, and the Sumbutinga, Chevala Wundu to Yeru, 
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಇದನ್ನ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಮನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತದನಂತರ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತದನಂತರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಕೃತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರಿ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪತನ ಕಿರಣ ಮತ್ತೆ ಲಂಬದ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನ ಐ ಅಂತ ಪತನ ಕೋನ ಅಂತ ಈ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಛೇದಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದು ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಪತನ ಬಿಂದು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಲಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಉರುದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನ ಇಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಐ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ರೇಖೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಮುಖಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಏನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಪತನಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎರಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಮನ ಹೇಳಿರಿ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ದರ್ಪಣ ಧ್ರೋವನ್ನ ಹೇಳಿರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೆಚರ್ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಎರಡು ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಕಿರಣಗಳು ಸಂಗಮ ಬಿಂದನ ಮೂಲಕ ಹಾದೋಗುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಓರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ ಈಗ ಓರೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಅದು ಅದು ಹೋಗಿರಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ ಓಕೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪತನ ಕೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ರೇಖೆ ಏನು ಹೇಳಿರಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಪ್ರಧಾನ ನಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಏನಿದೆ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಖೆ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅದು ಬೀಳಿ ಈ ತರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ಇದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಕಲ್ಪನಾ ರೇಖೆ ನೆಡದಾಗ ಓರೆಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರು
सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्य कड़े होते वक्रता त्रिज्य लाइन वृद्धि इलेन उंटो आंगल आफ इनडे करी इलेक् कोण उंटो अस्टे कोण मार्क लाइन इडी रीतिया सरना अर्थ आतीदिया आक्चुअली नो ये बेकिन किरण पास आगता है इमेजनरी लाइन दीनि कल्पना रेखे दीनि लंबा दीनि ना इंदी तरगत लंब यू वक्रता त्रिज कड़े होते वक्रता त्रिज कड़े हो लंबा वृद्धिक पतन किरण मत लंब नक कोणवान आंगल आफ इंजिडे ई अंत अर्थमकिन इलेग अ लंबू मत पतन किरण नदेकोण ई अंत कन्सिडर्क्रेर नदेक कोण पतन कोण आगे पतन कोण एस्टिव अस्ट प्रतिफलित कोण इतने प्रतिफल नियम आधार मेले प्रतिफल नियम आधार मेले आ नियम आधार ना पतन कोण प्रतिफल कोण के समन अंत अर्थमक अद्र बेस मेले ना रेखे ऐन ओर आगे बंदरको अंद्रे एफ नूलक होगी बेकिन किरण अब प्रतिफल वक्र मेलम मेले बिंदा प्रधान अक्ष के समानांतर प्रतिफल नोड़ी मेलगढ़ अस्े ओर आगे बंद प्रधान अक्ष के समानांतर प्रतिफल इू कूड़ा अस्े ओर आगे बंद बेकिन किरण पतन पतनगढ़ प्रतिफल किरण प्रधान अक्ष के समानांतर प्रतिफल अब अर्थम सरना अर्थ आगे तक समानांतर बंत समानांतर बंदा प्रधान संगम पतनगढ़ ओर आगे बंद बेकिन किरण अंद्रे संगम बिंदक हादूता बेकिन किरण पतनगढ़ प्रधान अक्ष के समानांतर प्रतिफल गता इन मूरने मत बर्क्री बर्क्रीफ चित्र बरदी चित्र बरद मेले ना मार्क फस्ट मार्क मेडि दर्पण ध्रुव प्रधान संगम वक्र त्रिज इीट बर्क इू कूड़ा अस्े पी पी न दर्पण के संबंध पटे पी प्रिंसिपल फोकस प्रधान संगम से आफ कर्वेचर वक्र त्रिज अर्थ आगे तक प्रधान संगम हादू बेकिन किरण ऐसी प्रधान संगम हादू बेकिन किरण ना से आफ कर्वेचर मुखातर हादण हे से आफ कर्वेचर से आफ कर्वेचर वक्रद त्रिज बेकिन किरण हादू होली सरना नोड़ से आफ कर्वेचर मुखातर बेकिन किरण हादी हादू निम्न दर्पण बिंदी पतनगढ़ अद्वान पतन बिंदु अंत करी पतनगू अब मुंदर हिं मुंदे मुंदा अल डाटेड लाइन इटी सरना रिफ्लेक्ट आदमे अब हमला रिफ्लेक्ट आदमे अब से आफ कर्वेचर मुखातर हो लंबन कूड़ा ऐन अयोद्रेनूर्वेचर मुखा हमलवा सेम रेखे मेले हईकेत लंबन कूड़ा 
ಪತನ ಕೋನದ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪತನ ಕೋನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಎರಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಐಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಐಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತನ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಕ್ರತ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಲಂಬನ ಕೂಡ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇದ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೊಂದು ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸರಿನಾ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಬಿಡಿಸೋಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನ ದರ್ಪಣ ಪಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಂ ಎನ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ F C P ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಏನು ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟು ಏನು ಇದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರನೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ವಕ್ರದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇರ್ ಜೋಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸರಿನಾ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬೆಳ
ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಣ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷವೇ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜದ ಮೂಲಕ ಲಂಬ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಂಬ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪತನ ಕಿರಣದ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪತನ ಕೋನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಐ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನವನ್ನು ರುದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋ ಕಿರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀರ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪತನ ಏನು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಲಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಂಬ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರದ ತ್ರಿಜಿದ ಕಡೆನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಕ್ರದ ತ್ರಿಜಿದ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಉರ್ದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಉರ್ದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೋನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದವು ಈ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಭಾವನ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೋದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಓರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದು ವಕ್ರತ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರದ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಕ್ರದ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷ ಲಂಬವಾಗಿ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಪೀನ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು
ಹೇಗೆ ಅವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ವಕ್ರದ ತ್ರಿಜದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಹಾಗೆ ದರ್ಪಣ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತವೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಈ ಎಂಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಈ ವಸ್ತುನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಈ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಗಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಲೋ ಆಫ್ ಮಿರರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನ ಸರಿನಾ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಎಂಟೇ ಎಂಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸೋದನ್ನೇ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರಿನಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್